في الفيديو ده انا هتعرف ازاي املا الورقه بتاعه الكاستم ديكوريشن اللي هي بتتوزع عليا في الطياره وانا داخل امريكا انا هنا على الويب سايت cbp.gov cbp ده اللي هو US Customs and Border Protection هروح هنا على Travel US Citizen Lawful Permanent Resident واللي هنا Customs Declaration Form هنا How to use the new CBP 46059B هفتح السامبل بتاعها هنا هي دي شكل الورقة اللي بتتوزع علينا في الطيارة واحنا جايين وبيسألوا فيها الأسئلة بتاعة الكاستمز هي الجمارك هنشوف كده مع بعض ايه الأسئلة دي كاستمز ديكلاريشن Each arriving traveler or responsible family member must provide the following information كل uh, واحد مسافر أو الفاميلي ممبر المسؤول عن الفاميلي ممبر لازم يدي المعلومات الأتية Only one written declaration per family is required يعني لو احنا عيلة من اثنين من ثلاثة من أربعة هي ورقة واحدة للعيلة The term family is defined as members of a family residing in the same household who are related by blood marriage, domestic relationship or adoption هم هنا ايه تعرفهم للعيلة اللي هم members of the same family ساكنين مع بعض في نفس البيت مرتبطين رابط بالدم او عن طريق الجواز هم متجوزين domestic relationship او adoption او التبني هنا انا حبدأ املى البيانات بتاعتي family name ده اللي هو the last name the first name ده اللي هو the first أو the given name هكتبه هنا وهنا the middle name لو أنا عندي middle name هكتبه هنا the birth date تاريخ الميلاد بيطلبوا برضو the month الشهر الأول بعد كده اليوم وبعد كده السنة number of family members traveling with you هي عدد أفراد الأسرة اللي مسافرين معايا U.S. street address, hotel or name or destination. أنا هنا داخل أمريكا. أنا هعود فين؟ هعود في هوتيل ولا أنا مقيم عندي عنوان إقامة أقدر إن أنا أحطه. Passport issued by. The passport بتاعي مين البلد؟ هنا حكتب اسم البلد اللي طلع لي the passport بتاعي. The passport number, رقم the passport بتاعي. Country of residence. أنا إيه البلد اللي أنا مقيم فيها لو أنا جاي زائر هكتب البلد اللي أنا جاي منها لو أنا مقيم في الولايات المتحدة هكتب هنا الـ USA Countries visited on this trip prior to US arrival لو أنا جاي مثلا وعملت لي أوفر في بلد تانية قبل ما أوصل أكتب أنا هنا إيه البلاد اللي أنا زرتها أو البلاد اللي أنا عملت فيها لي أوفر قبل ما أخش أمريكا Airline flight number or vessel name. The ship of Tehran or the flight number that I'm going on. After that, I'm going to ask you the primary purpose of this trip is business. Hal in I'm going to America for a trip. Business. I will say yes or no. They ask me here. I am or we are bringing. احنا هنا جايبين معانا الحاجات التالية ولا لا اول حاجة هنا ايه fruits, vegetable, plants, seeds, food, insects لو انا جايب اي حاجة من الحاجات دي هقول هنا yes or no fruits, فواكه, خضروات, نباتات, بذور, مأكولات او حشرات هنا B بيقول لي meats, لحوم, animals اللي هي الحيوانات animals Wildlife products, اللي هي حيوانات من الحياة البرية. C, اللي هو هنا disease agents, disease agents ده اللي هو فيروس أو زي الفيروس يعني. Cell cultures ده اللي هو خلايا سواء إن هي خلايا نباتات أو خلايا حيوانات طلعتها وحطتها في حاجة صناعية. Snails, اللي هي التعابين. قول هنا yes or no. Soil. 
torba or have been on a farm ranch or pasture او انا كنت قريب من مزرعة رقم 12 هنا بيقول لي I have we have been in close proximity of livestock such as touching or handle livestock ده اللي هو الدواجن او المواشي هل انا كنت قريب منها او بشتغل في حاجة ليها علاقة بالدواجن والمواشي هقول هنا yes or no رقم 13 هنا بيسألني I am or we are carrying currency or monetary instruments over 10,000 US or foreign equivalent وهنا بيقول لي في الظهر see definition of monetary in instruments on reverse هل أنا جايب معايا currency عملة أكتر من 10 تلاف دولار أمريكي أو الموازي بتاعها بالعملة الأجنبية هقول هنا yes or no رقم 14 هنا I have or we have commercial merchandise articles for sale حاجات للبيع samples used for soliciting orders يعني حاجات أنا حوريها عشان أعمل soliciting اللي هو أوريها لحد عشان يشتري مني أو يعمل أوردر للحاجات اللي أنا جايبها or goods that are not considered personal effects أو أي حاجة تعتبر إن هي مش حاجات شخصية هقول هنا yes or no residence ده هنا وأنا مقيم the total value of all goods including commercial merchandise I or we have purchased or acquired abroad including gifts for someone else but not items mailed to the US and bringing to the US is نبي يقول لي لو أنا مقيم لو أنا جايب معايا بضايع أو أي حاجات حتى عشان هي gifts هدايا ال value بتاعت الحاجات دي قد إيه أكتب ال value هنا لو أنا visitor هنا visitors بيقول لي the total value of all articles that will remain in the US تمن الحاجات كلها اللي أنا جايبها وحتفضل في أمريكا including commercial merchandise is ال value بتاعتها هنا قد إيه يعني إيه هنا هتفضل في أمريكا يعني وأنا راجع مش هاخدها معايا هنا read the instructions on the back of this form space is provided to list all the items you must declare هنا بكتب ال value وفي الصفحة التانية هنا هكتب uh, itemized كل حاجة أنا جايبها وال value بتاعتها قد إيه هنا هحط ال signature بتاعتي وهنا هحط التاريخ التاريخ برضو بالفورمات اللي هو ال month الأول وبعد كده ال day وبعد كده ال year هنا بيقول لي U.S. Customs and Border Protection Welcomed you to the United States بيرحبوا بيك في الولايات المتحدة الأمريكية U.S. Customs and Border Protection is responsible for protecting the United States against the illegal importation of prohibited items هم المسؤولين إن هم يمنعوا دخول الحاجات الغير قانونية للولايات المتحدة الأمريكية CBP Officers have the authority to question you and to examine you and your personal property عندهم السلطة ان هم يسألوك او يفحصوك او يفحصوا المتعلقات الشخصية بتاعتك if you are one of the travelers selected for an examination لو انت كنت واحد من المسافرين اللي هم اختاروك للفحص ده you will be treated in a courteous, professional, and dignified manner. هتتعامل بكل ذوء احترام و dignified manner اللي هي طريقة مبجلة ما فيهاش أي حاجة مهينة. CBP supervisors and passenger service representatives are available to answer your questions. ال representative وال supervisors موجودين لو انت عايز تسأل اي اسئلة comment cards are available to compliment or provide feedback 
وفي كومنت كارد ده بيبقى بروف لو انت عايز تكتب اي ملاحظات او تدي الفيدباك بتاعك important information لو انا US resident يقول لي هنا declare all articles that you have acquired abroad and are bringing into the United States اكتب كل الحاجات اللي انت اشتريتها وانت خارج امريكا وجايبها معاك لامريكا visitors لو انا زائر انا مش resident declare the value of all articles that will remain in the United States يعني اكتب قيمة الحاجات اللي انا جايبها معايا وهتفضل في امريكا مش هرجع بيها بلدي او هتخرج من امريكا declare all articles on this declaration form and show the value in US dollars for gifts please indicate the retail value اكتب كل الحاجات اللي انت جبتها القيمة بتاعتها بما يوازي العملة الأمريكية الـ US dollar ولو هو gift please indicate the retail value اكتب القيمة اللي انت اشتريتها بيها من المحل الـ duty هي الجمال CBP officers will determine duty هما اللي هيحددوا الجمال US residents are normally entitled to a duty-free exemptions of $800 on items accompanying them. لو أنا مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأنا جايب حاجات لحد $800 دولار دي عليها exemption دي ما بدفعش عليها جمارك. Visitors اللي هم non-residents لو أنا زائر are normally entitled to an exemption of $100. يعني الزائر مسموح له بحاجات لحد 100 دولار من غير ما يدفع عليها الجمارك duty will be assessed at the current rate on the first thousand dollars above the exemption الجمارك هتتحدد بالسعر في الوقت الحالي on the first thousand dollars above exemption على الحاجات اللي هي ألف دولار Agricultural and wildlife products. To prevent the entry of dangerous agricultural pests and prohibited wildlife, عشان أمنع دخول الحشرات الزراعية الخطرة والحياة البرية المحظورة, the following are restricted. دول ممنوع دخولهم. Fruits, الفواكه. Vegetables, الخضروات, plants, النباتات, plant products هي منتجات النباتات, soil, التربة, meat, اللحوم, meat products اللي هي منتجات اللحوم, birds اللي هي الطيور, snails اللي هو التعابين, and other life animals, أي حيوانات حية, or animal products أو منتجات حيوانات. Failure to declare such items to a customs and border protection officers, customs and border protection agricultural specialist or fish and wildlife inspector can result in penalties. ده ممكن خلي عليا ان انا ادفع غرامة and the items may be subject to seizure ان هما يصدروا الحاجات دي. هنا بيقول لي controlled substances المواد ال زي المواد المخدرة obscene articles اللي هي الحاجات الفاحشة أو الكادرات toxic substance المواد السامة are generally prohibited entry دول غير مسموح لهم بالدخول هنا بيتكلم عن وأنا مسافر الفلوس اللي أخدها معايا the transportation of currency or monetary instruments regardless of the amount is legal أنا مسافر بأي فلوس أيا كانت قيمة الفلوس دي دي حاجة قانونية However if you bring into or take out of the United States more than $10,000 وأنا داخل أمريكا أو خارج من أمريكا بأكثر من عشر تلاف دولار US or foreign equivalent عملة محلية أو عملة أجنبية or a combination of both أو مزيج من الاثنين 
you are required by law to file a report on وده هنا اسم الريبورت لازم املا الريبورت ده with US Customs and Border Protection مع US Customs and Border Protection Monetary Instruments include in Monetary Instruments دي عبارة عن ايه ممكن هي تبقى coin currency travel checks bearer instruments such as personal or cashier's checks in stocks and bonds If you have someone else carry the currency or monetary instrument for you لو انت خليت حد تاني يشيل لك الفلوس دي معاه You must also file a report اللي هو ده اسمه رقم الريبورت Failure to file the required report or failure to report the total amount that you are carrying وانا ما عملتش الريبورت ده وما قلتش ايه الامونت اللي انا جاي بيها may lead to the seizure of all the currency or monetary instruments ممكن يخلي ان الفلوس دي تتصادر and may subject you to civil penalties and or criminal prosecution وابقى انا هنا اخد civil penalties اللي هي غرامة مدنية or criminal prosecution اللي هي مقاضاة جنائية قولي هنا sign on the opposite side of this form ده اللي هو هنا هن شفنا signature والامضة والتاريخ اللي احنا نحطها في الفرنت بتاع الورقة دي description of articles هنا انا بكتب ايه هي الارتكلز اللي انا جايبها معايا ايه هي الحاجات اللي انا جايبها معايا ده وصفها ودي القيمة بتاعتها وده هنا الاجمالي بتاعها لو الورقة دي ما كفتش بطلب ورقة تانية وبكتب بكمل الحاجات اللي انا جايبها معايا في الورقة بتاعتي